Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока русского языка – Древняя Греция. Прямая речь. Сегодня на уроке мы познакомимся с историей Древней Греции, с определением понятия «прямая речь». Узнаем правила расстановки знаков препинания в предложениях с прямой речью. Древняя Греция. Когда мы произносим это словосочетание, в нашем сознании возникают определенные ассоциации – боги Олимпа, титаны. Мы с вами на уроках литературы познакомились с мифологией Древней Греции. Сегодня на уроке русского языка мы немного коснемся истории развития этого небольшого государства. Почему небольшого? Посмотрите на карту Древней Греции. Она действительно небольшая, эта страна, однако имеет очень богатую историю. И эта история до сих пор интересует ученых стран всего мира. История Древней Греции. Древняя Эллада так изначально называлась страна, которую мы знаем как Грецию. Как утверждает афинский ученый Аполлодор, основателем их народа является Эллин, сын Девкалиона, который был сыном Прометея. Поэтому сами греки считают себя его потомками и называют Эллинами. В первом веке до нашей эры Эладу покорили римляне и дали ей латинское название Греция, а ее жителей стали называть греками. Время, когда Греция была Эладой, принято называть античным, что в переводе с латыни означает «древность». История Древней Греции включает в себя несколько периодов. Минойский, Ахейский, Эллинский. А территория Греции условно разделяется на Южную, Среднюю и Северную. Нас особо интересует Эллинский период. Именно о нем мы говорили, разбирая тему «Мифология Древней Греции». А теперь обратите внимание на экран. Мы с вами видим изображения древних греков. Именно они внесли очень большой и весомый вклад во многие науки. Например, Софокл, Эсхил, именно с их именами связывают зарождение драмы как литературного жанра. А труды Платона, Сократа и Аристотеля стали первоосновой для многих наук современного мира. Что самое интересное, Греция подарила миру такое незабываемое, яркое, чарующее явление, как театр. Изначально поэты исполняли свои произведения на Дионисиях, религиозных мистериях, посвященных Богу Дионисию. Постепенно они превратились в театрализованные представления. Интересно, что все роли, даже женские, исполняли мужчины. И еще один очень важный факт мы с вами должны запомнить. Нынешние Олимпийские игры – тоже зародились в Греции. Они были когда-то задуманы в честь бога Зевса. Все современные виды спорта вышли из этих древних спортивных состязаний. На время их проведения даже было принято прекращать все войны. С именем Древней Греции Прочно связано имя великого полководца Александра Македонского. Давайте обратимся к строчкам, которые очень широко освещаются в истории. Александр Македонский сказал, один грек стоит тысячи варваров. Его походы привели Грецию к зениту славы, после чего последовал спад могущества греческой эпохи. После смерти Александра Македонского его огромная империя распалась так же быстро, как и была завоевана. Впоследствии она была поделена между его четырьмя товарищами. И что самое прискорбное, на смену греческой цивилизации пришла Железная Римская империя. Греция стала одной из римских провинций. А теперь перейдем к грамматической части нашего урока. Мы сегодня будем говорить о прямой речи. Но прежде я вам хотела пояснить. Когда мы хотим передать чужую речь, мы используем два способа – прямую речь и косвенную. Сегодня на уроке мы акцентируем внимание на прямой речи. 
Прямая речь – это способ передачи чужой речи с сохранением всех ее особенностей – интонации, лексики, порядка слов. Прямая речь может состоять из одного, двух или нескольких предложений. Кроме того, в этих предложениях передается не только содержание чужой речи, но и ее форма. А теперь обратите внимание на схему. Прямая речь состоит из двух частей – слова автора и, собственно, прямая речь. Прямая речь может начинать предложение и может стоять после слов автора. Рассмотрим первый случай. Слова автора, а за ними идет прямая речь. После слов автора ставим двоеточие. Прямая речь заключается в кавычке. В конце предложения мы ставим точку, если это было повествовательное предложение – если у нас было восклицательное или вопросительное предложение, то внутри кавычек в прямой речи мы ставим именно этот знак. А теперь рассмотрим второй случай, когда предложение начинается с прямой речи. Повторяю, прямая речь всегда заключается в кавычке. После прямой речи ставится запятая, тире и слова автора пишутся с маленькой буквы. А теперь поработаем с предложениями. Каждому предложению вы должны найти соответствующую схему. Для того, чтобы вам легче было справиться с этим заданием, во всех предложениях нужные знаки препинания я оставила. Будьте внимательны. Ребята, задание очень сложное. При проверке будьте особо внимательными. Итак, первая схема. Сначала идет прямая речь, запятая, тире, слова автора пишутся с маленькой буквы. Этой схеме соответствует предложение. Дела отважные и великие нужно делать, а не обдумывать, говорил Гай Цезарь. Вторая схема. Предложение начинается словами автора, после которых мы ставим двоеточие. Прямая речь заключается в кавычке. И обратите внимание, прямая речь – восклицательное предложение. Этой схеме соответствует предложение. Гай Цезарь писал друзьям «пришел», «увидел», «победил». Третья схема. Прямая речь – вопросительное предложение – После прямой речи слова автора пишутся с маленькой буквы. Этой схеме соответствует предложение. «Эта Греция подарила миру театр?» – удивленно спросила меня сестренка. И последняя схема. Слова автора, после которых ставится двоеточие, далее прямая речь заключается в кавычке. Гай Цезарь говорил, дела отважные и великие нужно делать, а не обдумывать. А теперь, ребята, задание немного усложняется. Вам нужно будет к данным предложениям составить схемы. Все знаки препинания остались на своих местах. Вам необходимо быть предельно внимательными. Давайте проверим, как вы справились с этим заданием. Первое предложение. Максим Горький писал «Хорошая книга – просто праздник». К этому предложению должна быть составлена схема. Слова автора, двоеточие, прямая речь с большой буквы, кавычки закрыли, поставили точку. Следующее предложение. «Всем хорошим во мне я обязан книгам», – говорил Горький. В данном случае предложение начинается с прямой речи, после которой мы ставим запятую, тире и слова автора пишем с маленькой буквы. Следующее предложение. «Удивительное это дело, книга», – написал Кассиль. 
Прямая речь заключается в кавычке, обратите внимание, прямая речь – восклицательное предложение. После того, как мы закрыли кавычки, поставили тире, слова автора пишем с маленькой буквы. На конце предложения ставим точку. И последнее предложение. «Какие книги вы любите?» – спросил профессор. Этому предложению соответствует схема. Прямая речь – вопросительное предложение. Кавычки закрыли, тире, слова автора пишем с маленькой буквы. А теперь перед нами стоит очень сложная задача. Вам даны предложения. В этих предложениях нужно расставить знаки препинания. Давайте проверим себя. Первое предложение. Синека писал двоеточие, кавычки открываются. Без товарища никакое счастье не радует. Кавычки закрываются. Точка. Второе предложение. Большие обещания уменьшают доверие. Это прямая речь, которая заключается в кавычке. После прямой речи поставили запятую, тире. Слова автора пишутся с маленькой буквы «Утверждал Гораций». И последнее предложение. «Как прекрасен этот мир!» Прямая речь – восклицательное предложение. Заключили в кавычки, поставили тире, воскликнул незнакомец. Это слова автора, которые мы пишем с маленькой буквы. А теперь, ребята, я вам предлагаю обратить внимание на экран и найти то предложение, которое соответствует вашим ощущениям. Возможно, вы испытываете интерес, вам было легко выполнять задания, а возможно, вы испытывали какие-то сложности. Наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке мы с вами говорили о Древней Греции, о ее истории. Самое важное, мы с вами узнали, что такое прямая речь и разбирали предложение с прямой речью, учились расставлять знаки препинания. Я желаю вам успехов в освоении темы. До новой встречи!